lumière, odeur et couleur. Je suis Catherine Petitjean et je dirige l'entreprise Pain et Melot et Petitjean à Dijon. L'histoire a commencé en 1796. Barnabé Boitier s'est installé pain d'épicier à Dijon. En 1912, mon arrière-grand-père a fait construire ce site de fabrication dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et depuis 1912, nous fabriquons du pain d'épice de Dijon à Dijon. Notre siège historique où Barnabé Boitier s'est installé en 1805 est effectivement un hôtel particulier du 15e siècle. Sur ce site de, de la fabrique, on trouve bien sûr nos ateliers de fabrication, mais également un musée dans lequel nous avons souhaité raconter l'histoire de la maison, bien sûr, l'histoire du pain d'épices. Notre fabrication principale est le pain d'épices, mais le pain d'épices sous toutes ses formes. Pour un goûter d'automne, la nonnette convient tout à fait. C'est un, un petit rond de pain d'épices euh, avec de la confiture à l'intérieur et un petit glaçage sucre. La Bourgogne à l'automne, c'est une ambiance. C'est des odeurs, des couleurs, une lumière spécifique. Et puis, euh, je trouve qu'il y a une sorte de douceur de vivre. Le temps est doux, il ne fait pas trop froid, on peut faire de très belles balades, on peut découvrir des lieux magnifiques. C'est vraiment important, je trouve, de, de venir à cette saison-là. Les vendanges, le travail des vignes à cette époque-là, ça crée une dynamique, je trouve, qui, qui résonne sur toute la région.